Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome na naman dito sa channel ko. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin ang isang maligayang Wednesday. And I hope everything is fine with you. Kung maalala natin, isa sa mga request ng Pamilya Dasera, yung complete video coverage dun sa City Garden Hotel from December 31 to January 1. At sa di malamang kadahilanan, hindi agad ito na ipigay ng City Garden Hotel. Kumbaga yung pinapadala nila dati ay mga splice videos lang or mga segments lang ng mga putol-putol na videos doon sa mga kaganapan sa hotel na yon nung mga araw na yon At ngayong araw nga sa isang interview ni Attorney Brix Reyes na kung saan ay na-interview siya ng Models of Manila TV. Nasabi nga ni Attorney Brix Reyes na natanggap na nila yung kopya ng hinihingi nilang video. Ang problema lang, hindi sila kontento sa laman ng video na natanggap nila. So bago natin panoorin yung interview ng Models of Manila TV kay Attorney Brix Reyes, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel. And then pakitap na rin yung notification bell at huwag niyong kalimutan itap yung all para every time na meron ako mga bagong videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. Naalala ninyo, ning, during the last hearing, it was agreed nga mag-request ng CCTV sa Makati City Garden Grand Hotel. At saka itong uh, CCTV, binigay ito sa lahat ng respondents, pati sa complainant, including the police. Kasi yung CCTV niyan, supposedly, yung isang hotel, merong CCTV monitor on all the different portions of the hotel the entrance the lobby the elevators and then the individual floors pati yung basement supposedly mayroon yan silang CCTV coverage ngayon in the case of Christine De Sera uh, the hotel was man, was directed to provide all the parties a copy of the CCTV of the entire footage pero uh, ang natanggap namin at saka na-review namin, hindi complete uh, footage ito. Uh, yes, we have a copy here of the uh, hard drive that was given to us uh, as para sa complainants. No? At saka itong CCTV ni-review namin at saka maraming kulang. Maraming kulang. Hindi ito kompleto. Parang uh, may editorialization itong CCTV by the hotel. At saka ang pinaka-importante, hindi napakita ng CCTV ang nangyari sa bangkay ni Christine pag nung binaba na sa elevator. Kasi we are made to understand that before it was brought down to the basement, dinaan muna sa lobby kasi naghihintay yata sila ng ambulansya or some vehicle to bring it to the hospital. Hindi naman dumating, so binalik at saka later on dinala sa basement. We have no uh, CCTV footages of that. At saka, isa pa pinaka-importante na tinatanong namin sa hotel is the CCTV from 12 o'clock to 5 o'clock p.m. of January 2. Kasi yung Gen January 1. January 2. Kasi January 2. I'm sorry, January 1 pala. Kasi sa January 1, on the... Uh, immediately after the body was brought to the Makati Medical Center, a, the investigators from the Makati City Police Department, led by Corporal Lopez, uh, bumalik sila sa hotel. At saka kasama nila yung uh, tatlong uh, si Romel Galido, si JP Lacerna, at saka si Greg de Guzman. Nagkita-kita sila doon sa hotel. And we understand nga pumasok pa sila doon sa room 2209. Nag-retrieve sila ng various garments uh, of uh, Christine. At saka bumalik sila sa Makati Police Station. Sabay sila at this time kasama na si Attorney Santiago. In other words, as early as the afternoon of April 1. Eh, January 1. Or uh, January 1, I'm sorry. Ano na? Uh, alam na ni Corporal Lopez nga may patay at saka doon na uh, sa 2209 at saka may na-retrieve pa siya ng mga various articles 
Uh, bawal, bawal yun. Kasi patay supposedly, na eh. supposedly. Dito na rival, di ba, sa hospital. Alam niya na kasi galing sa hospital before nagpunta sa sa hotel. So, yun ang hinihingi namin na uh, CCTV the coverage in the afternoon of January 1 para makita namin kung paano sila pumasok sa 2209. Eh, wala yun. So, ang tanong namin, at saka yung sa elevator, hindi mo makita yung uh, pagdala sa kay... Christine sa lobby and then later on in the basement. So we are asking the hotel, bakit ganyan ang CCTV ninyo? Hindi kompleto. May apparent evidence of splicing, editorializing, and uh, since it is not complete, we suspect that the hospital, uh, that the hotel is trying to cover up also some things that happened in the hotel. Alam mo naman ninyo, may violation sila ng IATF rules and regulations. Hindi dapat mag, uh, magkaroon ng ganyang karaming tao sa isang kwarto ng hotel. At saka ang masama pa doon, yung kanilang duty manager sumali pa doon sa party. So definitely uh, the hotel has some liabilities to answer for. At sa kami naman, we believe that... Uh, Nung January 1 at 8 o'clock in the morning of January 1, patay na si Christine. In fact, kung makita mo yung paglabas niya sa kwarto sa 2209 sa CTV, hindi na nila ma, ma paupo sa wheelchair. sa wheelchair dahil sa yung paa niya, diretso na eh. nag mortis na, matigas na ba? So patay na yun. At saka hinawakan na lang sa ibaba para nga uh, mababa, mapunt- madala nila sa elevator. So, The hotel has to explain a lot of things. The IATF violation, the fact that uh, they already were, the security officer was aware na may patay, so dapat hindi na yan linabas sa hotel. Tinawagan na lang yung police at saka SOCO to be able to preserve the evidence. But apparently, uh, dumating pa dun sa afternoon of Janu- January 1, si Corporal Lopez, together with these three persons identified, Pumasok pa sila sa kwarto doon, nag-recover pa sila ng articles, which I believe is irregular. That's why nga, uh, we are trying to study the, the actuations of the hotel and uh, we are going to consider what is the proper action in so far as the family is concerned. So ayon na kay Attorney Reyes, natanggap na nila yung CCTV video na hinihingi nila sa City Garden Grand Hotel. At sinabi rin niya na binigyan ng kopya, hindi lamang sila kung hindi kasama yung mga respondents at ang PNP. So dito nga sa interview ni Attorney Reyes, meron ako nakita ang mga gandang points na ni-raise up niya during the interview. At iisa-isahin ko lang, yung sa tingin ko ay mga valid points dun sa sinabi ni Attorney Reyes. Tama yung sinabi ni Attorney Reyes na ang CCTV coverage ng isang hotel ay sumasakop sa different portions ng hotel. At sabi nga niya, ang hinihingi nila ay yung full video coverage. Kaso yung natanggap daw nila ay hindi full, kung di ito ay spliced or edited na. So ang unang sinasabi ni Attorney Reyes dito na gusto sana nilang makita dun sa CCTV ay yung paglabas ng bangkay ni Christine mula sa elevator papunta sa lobby bago din nila sa basement. Kasi nga ayon kay Attorney Reyes, supposedly ay nag-aantay sila sana na kunin ng ambulansya yung bangkay ni Christine doon sa hotel. Kaya dinala na muna nila sa lobby ng hotel yung bangkay ni Christine bago nila dinala sa basement. Ngayon ayon nga kay Attorney Reyes, wala yun doon sa video na pinadala ng hotel. Ang tingin ko dito kasi gusto lang din talaga nila makita kung ano yung itsura ni Christine habang nasa wheelchair siya. Nung ando na sila sa lobby bago dinala sa basement. At isa pa rin siguro ay gusto rin lang makita kung sino-sino yung mga nandoon. At kung may iba tao na nakakita dun sa bangkay na binaba nila galing sa elevator aside sa mga kaibigan ni Christine at yung mga trabahante ng hotel. Makakatulong din kasi sa kanila ito lalo na sa ginagawang investigation kung sino-sino yung mga nandoon na naglabas ng bangkay ni Christine galing sa elevator at kung sino-sino yung mga nakakita. Ang second valid point para sa akin na ni Reyes ni Attorney Reyes ay yung nangyari mula 12 o'clock ng hapon hanggang 5 ng hapon. Ayon kasi kay Attorney Reyes, pagkagaling sa hospital, ay bumalik sa hotel si Romel Galito. At doon nga sa hotel ay nandoon si JP De La Serna at si Mr. De Guzman. At kasama na rin ni Galido, itong polis na si Lopez galing sa hospital. 
na kung sana idiniklara na ngang patay na si Christine. So ang punto dito ni Attorney Reyes, bilang isang police investigator itong si Lopez, ay dapat alam niya na yung SOP na dapat nung pagdating nila sa hospital ay hindi na sila pumasok pa doon sa room kung saan natagpuan yung bangkay ni Christine dito sa room 2209. Kasi nga, ito ay kinoconsider na na crime scene or death scene. Kasi kahit pa may pinaghihinalaan man krimen o wala na nangyari dun sa room na yun, ay dapat kinokordon pa rin yun at hindi na dapat pinapasok. Wala na silang dapat pwedeng galawin pa doon na pwedeng makasira sa investigation. So yun ang isa sa pinagtataka ng pamilya da Sera kung bakit pumasok pa doon yung mga kaibigan ni Christine kasama itong si Police Lopez at may kinuha pang mga gamit doon sa loob ng room na yun. At siyempre nagtataka rin sila kung bakit hindi ito nakasama doon sa CCTV footage na pinadala sa kanila. Kaya nagkaroon din sila ng duda kung ano ba talaga ang ginawa nung bumalik itong mga taong ito doon sa room 2209. Number 3, maganda rin yung observation ni Attorney Briggs Reyes kasi dati maalala ko sinasabi nga niya na tansya nila between 7.30 to 8 in the morning ay patay na si Christine which is parang salungat naman dun sa mga salaysay ng mga nakasama ni Christine ng mga oras na yun na sinasabi nila between 10 to 12 o'clock na yata nila napansin na parang wala ng buhay itong si Christine sa bagay pwede rin naman kasi na habang natutulog sila nung mga oras na yun ay patay na si Christine nang hindi nila alam Kaso nga lang, kung maalala ko, sa salaysay ni Galido, may sinasabi siya na parang 10 o'clock nung magising siya at sinilip niya itong si Christine at kinumutan pa niya. Pagkatapos daw nun, ay bumalik siya sa pagtulog. So pwedeng baka hindi nga niya alam na patay na si Christine dahil hindi naman sila nagkausap. Pero parang ito rin yata yung mga oras na kung saan ay nasabi niya na parang gumalaw yung kamay ni Christine na parang sinasabi na, iwan mo na ako dito. Ngayon, sinasabi naman ni Attorney Briggs Reyes, na nakita sa CCTV na nung ilabas yung bangkay ni Christine sa wheelchair ay hindi na na-fold yung paa ni Christine kung makikita doon, kung makikita sa CCTV. Ibig sabihin para kay Attorney Briggs ay patay na nga si Christine ng mga oras na yon at dumadaan na yung katawan niya sa rigor mortis o yung paninigas ng katawan. Ngayon, chinek ko kasi itong rigor mortis pala nangyayari sa isang bangkay. Average time of 2 to 4 hours bago na de-develop itong rigor mortis sa isang bangkay. So, ibig sabihin, pwedeng tama nga yung sinasabi ni Attorney Briggs Reyes na mga 8 pa lang ng umaga ay patay na nga itong si Christine Dacera. Dahil nung nailabas siya na bandang 12 or past 12 nung araw ng January 1, makikita talaga doon sa CCTV na parang matigas na nga yung mga paa ni Christine habang sakay siya ng wheelchair. Kaya hindi may iwasan na yung pamilyang Dacera ay magkakaroon ng duda at iisipin may cover up nga na ginawa itong hotel. Dahil yung mga detalye na gusto nilang makita sana doon sa CCTV coverage na binigay sa kanila ay wala doon. At para sa kanila, ito ay mga importanteng ebidensya sana na makapagpaliwanag lalo dito sa kaso ni Christine nung araw na yun. Kaya para sa akin, valid din yung mga points na ni-raise dito ni Attorney Briggs Reyes tungkol dito sa video na natanggap nila galing sa hotel. Ngayon may mga tao rin kasi nagsasabi na bakit hindi nalang tanggapin ni Mrs. Sharon Dacera, yung kinamatay ng kanyang anak. Ina kasi si Mrs. Sharon Dacera na nawala ng isang anak. Ngayon, sa palagay ko naman, maayos naman niya sanang matatanggap kung ano yung dahilan ng kinamatay ng kanyang anak. Kung ito sana ay naipaliwanag at napatunayan sa maayos na paraan. At hindi ko rin masisisi ang pamilyang Dacera na magkaroon ng duda kung ano talaga yung kinamatay ng kanilang anak dahil napakaraming loopholes o mga butas yung mga reports na inilabas. Sinasabi kasing natural cause yung kinamatay ni Christine pero napakaraming bagay ang hindi na ipaliwanag doon sa report katulad ng mga pasa ni Christine. Hindi rin na ipaliwanag ng maayos yung sinasabing aneurysm na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Tapos yung mga pangyayari pa sa hotel matapos na maideklara ng hospital na patay na nga itong si Christine. Kasama na rin dito siyempre yung pagretrack o pagbawi ng dalawang respondent sa kaninang naunang salaysay. At siyempre pa, yung pag sa mo sa bangkay ni Christine bago siya ginawa ng autopsy. So ilan lang ito sa mga katanungan ng pamilya da Sarah na hindi nabigyan ng linaw hanggang ngayon. Kung kaya hindi mo talaga sila masisirin na hanggang ngayon ay may duda talaga sila kung ano talagang kinamatay ni Christine. Hindi kasi sana naging mahirap sa kanilang pagtanggap kung ano ang dahilan ng kinamatay ng kanilang anak kung nagawa ng tama ang lahat sa simula pa lang. So kung titingnan natin, nakakaawa rin talaga yung pamilyang Dacera 
na nagdadalamhati sa pagkawala ni Christine. Ganon din nakakaawa rin yung mga respondents na nadamay sa kasong ito, lalong-lalo na yung mga inosente. Well, hopefully bukas, sana magkaroon na ng linaw itong kaso ni Christine Dacera. Naintindihan ko rin talaga yung pamilyang Dacera dahil para sa kanila, gusto nila talaga rin magkaroon ng closure yung kinamatay ng kanilang anak. Mahirap naman kasi tanggapin na basta na lang namatay yung anak mo, lalo't lalo na yung nanay niya. Na ilang oras lang nung huli silang magkausap, ang next na maririnig niya ay patay na yung anak niya. Kaya sana let us all be fair sa dalawang panig hanggat wala pang nailalabas na desisyon ang Makati City Prosecutor's Office. Dapat din siguro buksan natin yung mga isipan natin na ang kailangan lang talaga natin dito ay ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay papabor sa pamilya Dasera o di kaya ay papabor doon sa mga respondents, wala tayong magagawa doon. Dahil yun ang katotohanan. And let us all hope na sana ang lalabas ay kung ano yung totoo, yung pawang katotohanan lamang. Dahil syempre ayaw din natin na may mga tao na maagrabyado. So that's it for now mga kaibigan. Salamat sa panonood At salamat din sa Models of Manila TV dun sa interview niya kay Attorney Prix Reyes. Once again, thank you very much sa panonood At huwag natin kalimutan na lagi pa rin tayong mag-ingat dahil hindi pa rin nawawala ang pandemya. So stay safe everyone and God bless.